அனைவருக்கும் வணக்கம் எந்த உதடுகள் உன்னை அவமானப்படுத்தியதோ அதே உதடுகளால் நீ பாராட்டை பெறுவதுதான் வெற்றி என்று கூறி இன்றைய வகுப்பில் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆப் இந்தியா நைன்டீன் பிப்டியை பார்க்க போகிறோம் இதில் மொத்தம் டோட்டல் ஆர்டிகல்ஸ் த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் டோட்டல் பார்ட்ஸ் டுவெண்டி டூ டோட்டல் ஷெடியூல் டுவெல் மொத்த அட்டவணை பனிரெண்டு இதில் பார்ட் சிக்ஸ் பகுதி ஆறு அதே போல சாப்டர் சிக்ஸ்ல சபார்டினேட் கோர்ஸ் கீழமை நீதிமன்றங்கள் பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அதில் இருக்கின்ற சரத்துகள் ஆர்டிகல்ஸ் டூ தேர்ட்டி த்ரீ டூ டூ தேர்ட்டி செவன் இருக்குல்ல அதில் நாம் இன்று இப்பொழுது பார்க்க இருக்கின்ற ஆர்டிகல் இது என்று சொன்னால் டூ தேர்ட்டி போர் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் இது என்ன சொல்லுது ஆஃப் பர்சன்ஸ் அதர் தன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜஸ் டு த ஜுடிஷியல் சர்வீஸ் தமிழ் என்ன மாவட்ட நீதிபதிகள் அல்லாத மற்ற நபர்களை நீதித்துறை பணிக்கு அமர்த்துதல் பற்றி சொல்வதால் இந்த டூ தேர்ட்டி போர் ஆர்டிகல் அப்படி என்றால் இவர்களை அவ்வாறு பணி அமர்த்துகின்ற போது இவர்கள் யாரால் பணி அமர்த்தப்படுவார்கள் பை ஹூம் அப்பாயிண்டட் என்று சொன்னால் அதாவது பை ஹூம் அப்பாயின்மெண்ட் ஷல் பி மேட் பை கவர்னர் ஆப் ஸ்டேட் in accordance with the rules made by him in that behalf adavadu andanda maanilathil irukkindra aalunargalal idha neemanathirkaga avargalal uruvaakapattirukkindra alladhu yetapattirukkindra andha vidhigalin padi ovvor ipo tamil nadu endral tamil nadinudaiya aalunar avargal indha panikku neemakkapaduvargal seri அடுத்த ஆப்டர் கன்சல்டேஷன் வித் ஹூம் அப்படி நியமிக்கப்படுகின்ற போது ஆளுநர் அவர்கள் யாரை கலந்து ஆலோசனை செய்த பிறகு நியமிப்பார் என்று சொன்னால் முதலாவதாக ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அந்த மாநிலத்தினுடைய தேர்வாணையத்தை கலந்து ஆலோசனை செய்த பிறகு அண்ட் மற்றும் ஹைகோர்ட் எக்ஸைசிங் ஜூரி சிக்ஷன் to the state adhe pondra andanda maanilathinudaiya adhigara varappukku utpatta irukindra ipo tamil nadu irukku endral nammudaiya adhigara varappukku utpatta uyar nidamandra edhu chennai uyar nidamandra madras high court apdi endral andha madras high court inudaiya andha neethipadigalai andha uyar nidamandrathai kalanda alochanai seidha piragu aalungal avargal indha padikki avargalai neemippargal adutha eppozhudum valakkum pole nam idha ஒரு பிக்சரைஸ் பண்ணி அதை பட விளக்கத்தோடு பார்த்தோம்னா நமக்கு ஈஸியாகவும் புரியும் மெமரியில் எப்பொழுதும் நினைவில் இருக்கும் பார்த்துக்கலாமா எஸ் இப்போ இந்த டூ தேர்ட்டி போர் ஆனது டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் இந்த மாவட்ட அமர்வு நீதிபதிக்கு பொருந்தும் என்றால் பொருந்தாது ஏனென்றால் இந்த மாவட்ட அமர்வு நீதிபதி அல்லாத வேறு நியமனம் தான் மற்ற நபர்கள் பற்றிய நீதித்துறைக்கு நியமனம் தான் அப்படி இருக்கின்ற போது இவர் யாரு ராஜ்பவன் இருக்கின்ற கவர்னர் இந்த ஆளுநர் அவர்கள் அவரால் ஏற்றப்பட்டிருக்கின்ற அது விதிகளின் படி சரி யாரை கல்தாசு செய்த பிறகு இதுதான் இப்ப தமிழ்நாடு என்றால் என்ன தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் இதை கலந்தாலோசனை செய்த பிறகு அதே போன்று இது என்னது மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் இந்த மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றத்தை கலந்தாலோசனை செய்த பிறகு அந்த நீதித்துறை பணிக்கு கவர்னர் அவர்களால் நியமிக்கப்படுவார்கள் பார்த்துருவோம் All India Judges Association vs. Union of India 2011 Volume 17 Supreme Court Cases Page No. 677 இன்னுறு வழக்கு Malik Magazar Sultan vs. Uttar Pradesh Public Service Commission 2011 Volume 12 Supreme Court Cases Page No. 486 இன்னை என்ன சொல்லிப்பாங்கன்னா Selection Procedure for Subordinate Judiciary அந்த Subordinate Judiciary ரை தேர்வு செய்வது பற்றி நடைமுறை என்ன என்பதை பற்றி இதில் சொல்லியிருப்பார்கள் மற்ற எல்லாம் டீட்டெயிலாக அந்த கேஸ் வந்து பார்த்துங்க அடுத்து ரெண்டாவது வழக்கு ஆல் இந்தியா ஜட்ஜஸ் அசோசியேஷன் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா சஜஷன் என்ன 
ஆல் இண்டியா ரிப்போர்ட்டர் நைன்டீன் சுப்ரீம் கோர்ட் பேஜ் நம்பர் ஒன் மோர் சைட்டேஷன் நைன்டீன் சுப்ரீம் கோர்ட் கேசஸ் பேஜ் நம்பர் இதுல எதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பாங்க சொன்னா செட்டிங் அப் ஆல் இந்தியா ஜுடிஷியல் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எட்டு பாயிண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பாங்க அது டீடைலா இருக்கு அந்த கேஸ் பாத்துங்க அடுத்து மூன்றாவது வழக்கு ஆல் இண்டியா ஜட்ஜஸ் அசோசியேஷன் வர்சஸ் யூனியன் ஆப் இந்தியா வாட் இஸ் சைட்டேஷன் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ வாலிங் போர் சுப்ரீம் கோர்ட் கேசஸ் பேஜ் நம்பர் டூ எயிட்டி எயிட் ஒன் மோர் சைட்டேஷன் ஆல் இண்டியா ரிப்போர்ட்டர் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ சுப்ரீம் கோர்ட் பேஜ் நம்பர் டுவெண்டி ஃபோர் நைன்டி த்ரீ அண்ட் ஆல்சோ அனதர் சைட்டேஷன் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ ஆல் இண்டியா ரிப்போர்ட்டர் சுப்ரீம் கோர்ட் வீக்லி தேர்ட்டி ஒன் நைன்டி ஃபைவ் இந்த வழக்கில் எதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பாங்கன்னு சொன்னா ஜுடிஷியல் சர்வீஸ் ஜட்ஜஸ் ஆர் நாட் எம்ப்ளாயீஸ் என்று டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பாங்க அடுத்து இந்த ஆர்டிகல் டூ தேர்ட்டி போருக்கான கேள்வி என்ன பார்ப்போம் விச் அமங் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் டு ஆர்டிகல் டூ தேர்ட்டி போர் ஆப் கான்ஸ்டியூஷன் ஆப் இந்தியா நைன்டீன் பிப்டி என்ன சொல்றாங்க கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எவை இந்த சரத்து இருநூத்தி முப்பத்தி நாலுக்கு பொருந்தாது என்று சொன்னால் நாலு ஆப்ஷன் பாருங்க ஏ அடிஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் பி அசிஸ்டன்ட் செஷன்ஸ் ஜட்ஜி சி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் டி ஆல் த அபோ விச் இஸ் ரைட் ஆன்சர் என்று சொன்னால் டி இஸ் ரைட் ஆன்சர் டி ஆல் த அபோ எல்லாருமே இந்த டூ தேர்ட்டி பேரும் பொருந்த மாட்டார்கள் எப்படி சொல்றேன் எப்படி சொன்னா இங்க பாருங்க As per Article 236 of Constitution of India 1950, Interpretation Class இருக்கு இன்டர்பிடேஷன் கிளாஸ் இருக்குல்ல இதுல டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் என்றால் யாரெல்லாம் ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க இந்த மூன்று பேருமே டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் வராங்க அதனால டூ தேர்ட்டி போருக்கு இவர்கள் மூன்று பேருமே பொருந்த மாட்டார்கள் அதனால் டி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் இவ்வாறாக நீங்களும் ஒரு சட்ட பிரிவு எடுக்கின்ற போது அல்லது கான்ஸ்டியூஷன் என்றால் ஒரு சரத்தை எடுக்கின்ற போது அதில் இருக்கின்ற பல கேள்விகளை நீங்களே உருவாக்கி அதை என்ன பண்ணும் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்து முயற்சி செய்து வந்தால் வெற்றி நிச்சயம் என்று கூறி அடுத்தொழில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்